西谷です。今回も AWS の最新情報を約3分でお伝えしていきます。アプリケーションロードバランサーとネットワークロードバランサーでリソースベースおよびタグベースのアクセス許可が利用可能になりましたこれまでロードバランサーへの API 操作を制限するのにユーザーまたはグループレベルのポリシーしか作成できませんでしたが ARN またはタグで特定した個別のロードバランサーリソースにポリシーを適用できるようになりました MySQL 互換の Amazon オーロラでバックトラックという機能が発表されましたこれにより意図しないテーブルのドロップなどユーザーによるエラーを素早く復元できるようになりましたバックトラックはバックアップからデータベースを復元することなく数秒で過去の時点に戻すことができます Amazon Kinesis Data Fire Horse が列子後形式である Apache Parquet と Apache ORC フォーマットをサポートしましたこれにより S3 バケットにデータ配信する前に Parquet または ORC フォーマットに自動変換できるようになりコーディングの必要がなくなりました AWS システムズマネージャーでリージョンのすべてのマネージドインスタンスからのインベントリー収集が容易になりましたアカウントに新しいマネージドインスタンスがある場合 AWS システムズマネージャーインベントリーの設定に従って自動的にインベントリーの収集を開始します Amazon シュメリアンが一般公開されました Amazon シュメリアンは特別なプログラミングや 3D グラフィックスの専門知識なしで拡張リアリティ、バーチャルリアリティ、3D アプリケーションを作成・公開できるマネージドサービスになります Amazon VPC から VPC エンドポイントを使用して AWS コードビルドにアクセスできるようになりましたこれによりアクセスするにあたって公開 IP アドレスが不要になり VPC とコードビルド間のトラフィックは Amazon ネットワーク内で処理されます Amazon EC2C5D インスタンスの提供を開始しました C5D インスタンスはホストサーバーに物理的に接続されたローカル NVMe ベースの SSD ブロックストレージを搭載した C5 インスタンスになりますビデオエンコーディングなど高速でテイレイテシーのローカルストレージにアクセスする必要があるアプリケーションなどに役立ちます Amazon EC2 ベアメタルインスタンスが一般公開されました EC2 ベアメタルインスタンスはサーバーのプロセッサーとメモリーに直接アクセスできるためハードウェア機能へのアクセスが必要な場合やライセンスのために非仮想環境で実行する必要があるアプリケーションに最適になっています現在は i3 インスタンスファミリーで利用いただけます Amazon ECS サービスディスカバリーでブリッジモードとホストコンテナネットワーキングモードのサポートを開始しましたこれにより ECS 上で稼働するアプリケーションに ECS サービスディスカバリーを使用するのが容易になりました MySQL 互換の Amazon オーロラで汎用ログ、スロークエリーログ、エラーログを Amazon クラウドウォッチログスに出力できるようになりました。これにより、データベースのアクティビティやクエリーパフォーマンス、データベースエラーなどを継続的に確認できます。